Yay aylarında herkes yolunu istirahat mekanlarından salır. Dincelenden sonra işe yeni ehval ve bol enerjiyle gayetmağı uman insanlar çok vaxt bunun tam tersiyle özleşirler. Bütün yayı eğlenerek geçiren ve özüne enerji toplayan insanlar bu enerjini bir hafta ərzində tükədirlər. Bir haftadan sonra isə istirahatdan əvvəlki yorğunluqla mübarizə aparmağa məcbur olurlar. Çoxları bu yorğunluğun səbəbini istirahatdan sonra işe adaptasiya ola bilməməkdə görürlər. Lakin vəziyyət tamamilə başqadır. İstirahat boyu eğlenmek, müxtəlif oyunlarda iştirak etmək insanın aurasını dəyişə, onu rahatlata bilər. Amma zehni yorğunluğun çarəsi belə istirahat deyil. Psixologlar bu fikirdədirlər ki, insanlara dərindən təsir edən və rahatlatan ən önəmli təsir vasitələrindən biri təbiət səsidir. Buna fikir verilmədiyi, dinlənilmədiyi üçün təbiət səsləri əksər insanlar üçün yox dərəcəsindədir və elə də əhəmiyyətli deyil. Halbuki günümüzdə yaşanan stres, əsəb, yorğunluq, depresiya və bu kimi narahat edici halların qarşısını səs terapiyası ilə almaq mümkündür. Təbiətin sakitləşdirici və rahatlatıcı effekti qədim zamanlardan indiki dövrə qədər bilinməkdədir. Edilən araşdırmalar göstərir ki, uzun müddətli gür səsli ortamda qalmaq, daim insan kütləsində yaşamaq yuxu sisteminin pozulmasına, stresə, yorğunluğa gətirib çıxarır. Psixologlar təbiət səsi ilə dincəlməyi yaşıl terapiya adlandırırlar. Dünyanın bir çox ölkələrində yaşıl terapiya diqqət mərkəzindədir. Amerika, Fransa kimi iri dövlətlərdə xüsusən adlı sanlı xəstəxanalarda yaşıl terapiyadan geniş istifadə olunur. Xəstəxanaların həyətlərini quru daş divar yerinə yaşıllıq, bağ-baxça formasında yaradırlar. Bu, həm xəstələrin daha tez sağalmasına, fikirlərini xəstəlikdən çox rahatlamağa yönətməsinə səbəb olur. Eyni zamanda orada işləyən həkimlərin də sakitləşməsi üçün ideal bir məkandır. Sağlam insanlar üzərində aparılan araşdırma göstərir ki, içində ağac, gül çiçək, su olan məkanlarda sakitliyi dinləyənlər gərginlik, həyəcan, bədəndə olan ağrılardan qurtulmuş olur. Əzəllər rahatlayır, təzik normaya düşür, bədəndə fiziki və biokimyavi dəyişikliklər olur. Təbiətin insana təsiri o qədər böyükdür ki, hətta təbiət mənzərəli fotolara baxmaq da insanları rahatlata bilir. Rənglər insan psixologiyasında vacib yer tutur. Təbiətin yaşı rəng olması da sakitləşdirici təsir bağışlayır. Qarışıq səs və görüntülər insan zəhnini yorduğu halda sadə görüntü və səslər insan zəhninin sakitləşməsinə, yenilənməsinə səbəb olur. Mütəxəssislərin fikrincə zəhni dincəlmək istəyən insanlar seçəcəkləri məkan təbiət qoyunu olmalı və insanların az toplaşdığı məkan olmalıdır. Azərbaycan regionunda yaşlı terapiya üçün gözəl imkanlar var. Ağaclıq, çaylar, quşlar... Qubar ayın mərkəzi xəstəxanasının pediatrı Lale Məmmədovun sözlərinə görə yaşıl terapiyanın uşaq orqanizminə faydası daha çoxdur. Yaşıl terapiyanın uşaq orqanizminə faydasından bəhs edən pediatr, yaşıllıqların uşaqlarda kreativliyin və təhqiqat fəaliyyətinin inkişafını stimullaşdırdığını vurğuladı. Doğada gəzəndə uşaq öz güvən artır, doğada gəzəndə uşağın D vitamini artır, doğada gəzəndə uşaqlarda suallar əmələ gəlir, zəhinsəl suallar əmələ gəlir, sözlər əmələ gəlir, uşaqlar analarına suallar verirlər, bu nədir, o nədir. Hər gün qapalı ortamda qalan bir uşaqda zəhinsəl, baxıblar ki, zəhinsəl heç bir inkişaf yoxdur. Amma doğada çox olan uşaqlar, təbiət qoyununda olan uşaqlarda həm ümumiyyət yüksək olub, həm uşaqlarda zəhinsəl olaraq çox inkişaf olub, bu artıq dəfələrdən sınavılmış bir şeylərdir. Qrin terapiyə dediniz siz, qrin terapiyə Azərbaycanda yoxdur, amma 1997-ci ildən başlayıblar qrin terapiyasına. Bunu 20 ölkə, o cümlədən qardaş Türk ölkəsində bura qoşulmuşdur. Qrin terapiyanın məqsədi nədir? Yaşıl terapiyə deyilir tərcüməsi. Yaşıl terapiyada uşaqlar doğayla, yəni sıf təbiətdə olan otlarla, güllərlə, ağaçla, bunların hamısından təmas deməkdir. Bunun araşdırıb baxıblar ki, uşaqlar nə qədər otla təmas da olarsa, nə qədər günlə təmas da olarsa, hətta onun əkilməyini belə uşaqlara, müəyyən yaş qrupu olan uşaqlara tövsiyə ediblər ki, bunu əksinlər, özləri necə təbiətin qoyununda o necə əmələ gəlir, necə toxum səpirlər, hətta onu başa salıblar mütəxəssislər ki, Uşaqlar bunu öz gözləri ilə aylar ərzində, günlər ərzində, hətta əkdikləri belə gülün inkişafına baxdıqca zəhinsəl olaraq uşaqlarda çox müsbət təsirlər olub. Yaşıl terapiya çox gözəldir. Mən istəyərdim Azərbaycanda da olsun. Yəni, biz özümüz, öz analarımız, yəni burada böyük bir mürəkkəb bir şey yoxdur ki, biz sırf onu gözləyək ki, hər hansı bir qurum bunu bizə başa salsın. Özümüz tembolü buralar, Hamısı doğa olan yerdir. Uşaqlarımızı sadə bir bağda, toxum əkməyi ürəsində, müəyyən yaş qrupu olan uşaqlarımıza, 
Toxuma əksinlər, onu bir müddətdən sonra necə böyüdüyünü uşaqlara göstərsinlər. Bilirsiniz nə qədər maraqlı olacaq, uşaqlarda nə qədər maraq yaranacaq, getdikcə artıq özləri istəyəcəklər bunu eləməyə. Yaşıl terapiyanın da hətta başqa sahələrdə də var ki, hətta ürək qüsurlarından olan uşaqlara çox gözəl təsir edir. Yəni, bunu statistika göstərir ki, müəyyən qrup uşaqlar var ki, Yaşıl doğada olan uşaqlar, digər qrup xəstə uşaqlardan daha tez sağ alırlar. Ən azından yaxşılaşma daha tez gözə çarpır. Pediatr həmçinin günün hansı saatlarında gəzintinin daha təsirli olduğunu qeyd edərək bildirdi ki, bəzi analar uşaqlarını otluqda ayaq yalın gəzməsindən ehtiyat etdikləri halda, əksinə, bu çox faydalıdır. Ayaq yalın gəzməyin faydaları çoxdur, ən əsas da yaz dövründə. Məsəl üçün, təzə qədəm basan uşaqlar, ayaq yalın gəzmələri çox gözəldir. Ən asas da, bir az sərt yerdə, sərt yerdə, daşlıq olan bir yerdə uşaqların gəzməyi, demirəm, səhərdən axşama qədər olsun. Amma bir müddətdən sonra baxacaqlar ki, uşaqların ayağının əyri pəncəlik, uşaqların ayağındakı yas dayaqlı. Bunlar hamısı öz-özünə bərp olacaq, bunlar özləri müşahidə aparsınlar, baxacaqlar ki, həqiqətən də müsbətdir. Hətta belə bir şey var ki, analar arasında biz məsələn üçün deyəndə ki, mütləq ayaq yalın gəlsinlər, deyirlər ki, doktor ayağı çox böyüyəcək, ayaq qabı bir razmir artıq qeyinəcək, falan filan, bunlar hamısı boş söhbətlərdir, bunlar hamısı bir fərziyələrdir, uşaqları rahat-rahat yay ayında, çalışsınlar dəniz qırağında, qumun üstündə, bu həm deynin ayaq tərəfinə sorulması edilir. Müsbət qiymətləndirilir, həm də uşaqların ayağının altında bütün olan problemləri sırf təmasla, torpaqla mı, daşla mı olan təmasla müsbət nəticə alacağına inanıram. Yəni, günün müəyyən saatlarında dediyim kimi, saat 12-yə kimi, saat 5-dən sonra bu saatlarda uşaqları ayaq yalın gəzməyə cəhd eləsinlər, qorxmasınlar, ay xəstələnəcək, ay fulan olacaq, belə olacaq, heç bir şey olan deyil. Bunu mən 100% qaranti verirəm ki, sizə uşaqlar nə qədər ayaq yalın gəzsələr, yaz aylarında o qədər onlara xeyirdir. Hətta böyüklər də gəzə bilərlər.